。来，里面请，里面请。恭喜啊！牛老板，谢谢你，恭喜啊，恭喜，多谢林老板闪光。谢谢大家，谢谢大家参加陆某的婚礼，谢谢谢谢谢谢。恭喜顶爷续弦，祝愿顶爷与苏小姐白头偕老，恭喜恭喜顶爷！谢谢，感谢大家拨冗前来参加陆某人的婚礼。怎么是你啊？我来带你走。你不要这样，老爷马上就要上来了。我可是你的姨娘。先娶了你，你快走！要是被老爷发现的话，他会杀你。苏小姐，苏一川，你准备好迎接我的复仇了吗？这件事您不必亲自动手，嘴太严了，还是没有突出谁是凶手。他们到哪儿了？已经到了南城，行动如期开始。落花独冬秋雨，在月光下，眨眼别离。思你我的命运，在分别后，爱化作一捧灰烬。刻骨的感情散落一地，历经宿命的无尽风雨。春来秋去，试图忘记，可你的声音我挥之不去。我想你如纸上风呼起，偏偏吹过半生的孤寂，惊鸿我一生的你。你好，我叫苏可念。我伤了你好久，这几年。你都去哪儿了，陆少爷？您认错人了。你来这儿干嘛？放手！不放。你恨我，想要报仇。完全可以冲我来，没必要把自己搭进去。陆少爷，我再说一遍，您认错人了，我根本听不懂你在说什么。我会安排你离开，你快快听话。你放。
放开我！陆少爷，我是你的三姨娘，请自重。你为什么会是我的三姨娘？娘儿，爹，老爷，这一路累了吧？辛苦了。怎么了？呃，没事儿。这是你送给我的新衣服吗？赶紧试试老爷，怎么样？好看吗？一样好看。可惜，你不是陪我跳舞的那个人。老爷一路过来辛苦了，我帮您捏捏肩。这一次，我不会再让你离开了。我什么时候说要走了？老爷，舒服吗？谁？爹，有事吗？一川，商会那边，苏小姐也在。女儿坐。她是你三姨娘，以后就是一家人了，说话不用逼着她。她是我的儿子，一川。陆少爷真是一表人才啊！谢姨娘夸奖。这些年商会的生意做得不错，你做的事情呢，爹都看在眼里。我知道你想接手商会，爹答应你，等你娶了小千为妻，我就把商会的核心生意交给你，这样我就可以退休了，过几天舒心的日子。一川，一川。我知道你一直拿小倩当妹妹来看，但是你一定要照顾到她的想法。爹，我知道，旅途劳顿辛苦了，先喝杯茶吧。给你三姨娘也倒一杯吧，她以后是我们自家人。姨娘，请喝茶。凶手还没查清楚，把情有危险，一定要想办法把他送出去。陆一川，当年你杀了我姐，我杀不了你，那就借你爹的手杀你。
终于等到这一天了。我等这一天也很久了。陆亦川，我杀了你！啊、马青，为什么？你放开我！马青，我们之间是不是有什么误会？我们坐下来好好聊一下。误会？我亲眼看到你杀了我姐姐，你现在跟我说是误会？不，陆亦川，我恨你，我这辈子都不会原谅你。不是这样的，马青。出去，少爷，把枪放下！啊，慢枪！陆一川，我一定会找你报仇的。呦呦呦，这刚进门不给姐姐敬茶，自个儿反倒喝上了。哥，怕是不合规矩吧？哎，哎。这小嫂子长得又漂亮，又有气质，想必这就是二姨太吧？二姨太，请喝茶。这么烫的茶，拿给我喝呀？怎么，刚进门就想给我立下马威呀？二姨太误会了。二姨娘，你这是什么意思？一川呀，我们陆家是有头有脸的大户人家，这新人进门不敬茶，坏了家里面的规矩，要是传出去，怕是要被人笑话的。这家里的规矩什么时候轮到你来定了？还是说我要娶的姨太需要你来批准？老爷，我不是那个意思。哎，哥，我送你回去休息。别以为有老爷护着，就可以无法无天。我看你还能够在陆家蹦跶几天。三姨太，里边请。鼎爷怎么了？有虫子。什么虫子？在哪儿？门后面，你仔细找一找。啊。那可能是飞走了吧。没事，我先出去。我衣服拉链拉不上了，你可以帮我拉一下吗？
。想喊飞里引我爹过来，我劝你别动那些歪心思。那苏口念小姐，如果你想在这个家待下去，就安分些。你的这个身份，没那么经得起推敲。去死吧！你们先进去，你们先走，注意安全。我帮一川，快你没事吧？去调查一下是什么人做的。是你今天那样，是觉得我不敢杀你吗？强有这样吗？手表表，三点一线瞄准，是这样吗？对，要对准胸口。这样才能以击毙命，你才可以保护好自己。开枪！以川，你怎么在这儿？老爷，今天的事情我太害怕了，所以就来找以川借了把枪。我们陆家的规矩，女人不碰枪。知道了，老爷。今晚洞房要是躲不过去，就靠这瓶麻药了。老爷，嗯，啊，酒就不喝了，喝酒误事。嗯
，老爷，我自己来。老爷，我自己来。如果他真的要碰我，那就只能先动手了。我不同意这门婚事。小琴，你怎么回来了？如果不是有人给我报信，我现在还不知道这个事情。就是你这个狐狸精，竟敢勾引我爹！老爷，他是谁啊？哦，她是我的独生女儿，陆小倩。爹，你当初说过，娘死后不再另娶，可现在呢？你娶了一个还不够，现在还要娶第二个。你，你看看他，年纪跟我一般大，你也不想想，他加入我们陆家图的是什么？小倩，我平时就是太宠你了。你要是再胡闹，爹就教训你。好啊，你教训啊！你，娘，你在天之灵看看，爹要为外面的女人打我。哎呀，都怪你！爹，你也帮他。如果陆家人都不欢迎我的话，我离开便是了。我可不想陆家因为我动刀动枪的。这不是你能碰的，胡闹，简直是胡闹！你们，你们都欺负我，我不活了！小倩，小倩，以后在家不能带枪了。爹，你还是快去看看他吧。小倩，小春去打听过了，昨晚大小姐连夜赶了回来，直接冲进了苏小姐和老爷的房间。苏小姐和老爷没来得及圆房，没来得及圆房呀。真是好事，那我得帮他们补回来才是呀。嗯、少爷，你要的东西准备好了。要了应该安全吧？对人会有什么伤害吗？放心，都试过好几次了。少爷，这顾小姐的姐姐明明不是您杀的，您为什么不解释呢？如果我告诉他，他一定会选择深入调查。他在明，凶手在暗。如果有人知道他就是当年死掉舞女的妹妹，他也会死的。可是这样，顾小姐会错恨您的。与其让他陷入危险，不如就让他恨我一个人。我不会伤害他。药效开始了，没想到三姨太竟然长得这么好看，看来我叶府不浅呢。你这是，不要过来，你过来我就杀了你。我怎么伺候你呢？嗯，不行，我不出来。快，你别过来！你你你你谁呀、啊？敢碰他！啊！呃
，嗯，是二姨太让我干的，求求你饶了我。你没事吧？我好热。四处张望，躲着人群。月光清冷，四季沉静。孤单身影如云的阴雨，寻着目光，轻轻抱着你。只是只要无法靠近，想念的声音侵蚀着身体，醉似梦中的你，雨，满雨，天黑的很明，和你听，梦里的时光群交，拥抱昨日的动听，夜空的星际亮安静，经验过山盟海誓的约定，不经历我的相遇。我该怎么用心力气追逐？深蓝色的反应，掠过晴空万里，是被爱的笃定。爱在死后清醒，抬手云端科技，有段距离叫梦里。哈哈，选择相爱的芬芳想飞去。哈哈，老爷，您得亲自来看。这事可不得了、啊。心在我为你后就飞离，黑夜边缘交换几句，绵延不尽是你，海岸线轻抚着沉寂，起风只是苍衣无力，雾散露出我爱你。啊你们到底让我看什么？明明有人的。人去哪儿了？人去哪儿了？二姨太。山哥哥，你头发怎么湿了？你找我有什么事吗？一川哥哥，你能不能让我爹把那姓苏的赶走啊？这是爹的事，我无权过问。上回还有事，我先走了。哎，其实我让他走不是为了我自己，是为了你
，为了我。啊，到时候你娶了我，爹的商会不就是你的商会了吗？现在那个女人凭空出现，横插一脚，算什么事啊？这么多年，我只把你当妹妹，我已经有喜欢的人了。消息查到了吗？哦，对了，码头附近又出现了装在麻袋里的尸体。死状还是和曼青的姐姐一样吗？对的，您怎么知道？我父亲就是这样死的。妈妈，妈妈。所以两年前，我才会打开那个装了曼青姐姐尸体的麻袋。现在证据都被毁了。杀害曼青姐姐和我父亲的凶手还没有找到，我们的人也在查，但是陆家阁楼，我们始终没法靠近。这么多年，我也没上去过，线索应该在阁楼里。这件事我来想办法，你继续盯着码头。你怎么还在这里？借用一下你的浴室啊。从我进入陆家的第一天起，你通知陆小千，今天要痛打色狼，一边救我，一边赶我走。你到底什么意思啊？我就是要保护你。你这是在玩火！一晨哥哥，在吗？一晨哥哥，在吗？你怎么进来了？我在外面叫你，没人理我，我就进来。别过来，我没穿衣服。啊，我想找你借点钱，我不想跟我爹说话。可以，我等会儿叫下人送过去。还是一川哥哥对我好，我还想。有什么事儿明天再说吧，我有点累了。哦。所以，陆小千喜欢你。你吃醋了？你呢？你喜欢他吗？两年前
，我已经找到了我的挚爱。落花独冬秋雨，彩月光下，山烟别离。思你我的命运，在分别后，爱化作一捧灰烬。刻骨的感情散落一地，历经宿命的无尽风雨。春来秋去，试图忘记，可你的声音我挥之不去。我想你如纸上风呼起，偏偏却多心伤的涟漪。眼泪重温回忆，我怎敢奢求你，能感应这份秘密？我想你如纸上风呼起。老爷，偏偏少爷呢？少爷在房间里休息。惊鸿我一生的你，怎轻易忘记？陆家真的很危险。陆天不是一个简单的人。刻骨的感情散落一地。历经宿命的无尽风雨，春来秋去，试图忘记，可你的声音我挥之不去。我想你如纸上风呼起，偏偏却多心伤。还记得这个戒指？这是你两年前送我的结婚戒指。这两年以来，我一直都留着它，我就期盼有一天。你可以亲手再为我戴上它。但是现在已经晚了，我已经死得一娘了。老爷怎么还没有回来？哥，上回有点急事儿，需要你处理一下。走。陆一川，我恨你！你为什么要杀了我姐姐？你知道我有多痛苦吗花独独秋雨，彩月光下，你还记得这里吗？当然记得，这是当初我想求婚的地方。爱化作一捧灰烬，刻骨的感情散落一地，历经宿命的无尽风雨。春来秋去，试图你约我出来，就请我吃麦芽糖啊？当然不是，那是什么？陆一川，你要干嘛？顾曼清，你愿意嫁给我吗？耳环，可以帮我戴一下吗
。我想你如纸上风呼起，偏偏吹过半生的孤寂，惊呼我一生的你，怎轻易忘记？你怎么在这儿？不用收拾行李吗？我不出国了，我再给你一次机会。爹最近身体不好，我想留在南城照顾爹，等好些了再走。有妮儿在我身边，我不需要你照顾。商会也离不开我，商会没有你，一样可以运转。大哥，有话好好说，有话好好说嘛。易川不是不听你的话，只是一时间舍不得啊。他还不了解你的用意。易川，你没事儿，赶紧回家吧。你爹让你出国，也是为了让你回来能更好的接管商会。我劝你啊，乖乖听你爹的话。易川，这陆家的上上下下。早晚有一天都是你的，但是有一件事情你要清楚：有些车你可以开，有些车只能爹来开。送他去码头，别误了时间。您岁数大了，还是别开车了。就开车这破事儿，你爷俩争啥呀？你俩谁都别开，我来开。老爷，自从我把打火机还回去以后，他就一直纠缠我，今天还把我骗到这里来，硬要送我礼物，还给我戴耳环，他还……没事，我答应你，以后这种事情不会再发生。他还给我这个，他想让我跟他一起走。放心，他以后不会出现在你面前了。你先回去吧，我还有些事情要处理。哎，你，小叔，你先回去吧，船都快开了。不行，你爹吩咐过，让我看着你走才行。你这是信不过我？你傻呀！我这是在帮你。你爹已经给你下了最后通牒了，说只要你出国，他就不再追究你跟三姨太的事情。你是小叔一手带大的，我难道能害你不成？我知道。怎么了？我们去晚了一步。顾小姐真被劫走了，一川，你给我听好了，你要是敢下船，你会丢性命的。啊啊
，有一川的女人。四处张望，躲着人群。月光清冷，四意沉静。你还好吗？孤单身影如云的阴雨，寻着目光，轻轻抱着你。一川，一川，一川，一川，你醒一醒！陆一川，你别死，你别吓我！我，这是姐姐的怀表，怀表替她挡了一刀。难道姐姐的死没有那么简单？陆一川可能不是凶手。去查，到底是谁干的？是。啊！一川二做事太过冲动，不过今天还好有他，你才没有大碍。但功过不能相抵，有些事错了。就是错了，在我的爱人和我的儿子之间，只能留下一个。你来选择吧。之所以让你选择，是因为我希望留下来的那个人会是你。为什么？你可能不知道，因为背叛，只有零次和无数次。在他选择不上船的那一刻，就应该会料到，会有现在的这个结局。你放心，只要他喝下去以后，会慢慢的面目全非，没有人知道死的是陆一川。嗯、<笑>当年姐姐惨死的症状和陆鼎描述的一样，难道杀了姐姐的凶手是陆鼎？不行，陆一川还不能死。妮儿明白了。妮儿今天的命是陆一川救的，于情于理，这碗毒药。也应该是我替他喝。你可要想清楚了，你可是好不容易才到的陆家。陆一川救了我的命，如果我恩将仇报，我以后肯定会寝食难安。我不想让你喝，难道连你也不听我的话了吗？
，如果老爷觉得念儿做错了，那念儿任凭老爷处置。我最近学了一个新的舞步，我教你。好啊。老天带走了顾曼熙，好在我又遇到了苏可念，我不能再失去她。老爷，老爷，绑匪的事查的怎么样了？都查了，不是外人干的。二姨太回来了没有？啊！我就接着打，老爷，我虽然是很那个姓苏的，可是我也只敢嘴上说说呀，我哪里敢去瞒凶，我哪里敢去杀人啊！老爷，我求你别打了，不是我，老爷，老爷，老爷，别打了，老爷，老爷，我知道，我这些年。我是没有替陆家生生个一儿半女的，可是我在陆家这么多年，我没有功劳，我也有苦劳，不是吗？我为你打理阁楼，我为商会出力，我也不至于沦落到我我现在这个地步吧。求求老爷别打了，再打再打下去，真的要出人命了，老爷。哥，我看不像嫂子干的。你还有脸说？我让你看着陆一川登船的小事，你都干不好。要不是我没拦住，那个苏可念不早死了。从小到大，我从来都没有受过这样的罪。这事儿，我跟你没完。二姨太，我扶您回去涂点药膏吧。别怕我。落花独冬秋雨，在月光下。上眼你居然怕疼啊！才不是！命运在分别后，再化作一捧灰烬。刻骨的感情早已。我的伤口已经好了，不用处理了。不行。必须要出来就去，试图忘记，可你的声音我挥之不去。我想你如
纸上风呼起，偏偏吹动心上的涟漪。原来重温回忆，我怎敢深求你？能感应这分秘密？我该和你们一样。你如纸上风呼起，不需要抱这个心。放心吧，你爹不会让我和的。你。欢迎。万一他没有拦着你，你可能就死了。那你如实回答我一个问题：我姐姐的怀表为什么会在你的身上？你看着我的眼睛回答我：两年前杀死我姐姐的人，是不是你？害死你姐姐的人不是我。如果你不信我，杀了我我也不会怪你大爷。以后上药的事情，让下人做。绑匪调查到了吗？你为什么不在那艘船上？这就是你所说的，护陆家周全。那你就好好的养伤。虽然我不逼你杀他，但是他伤好了以后会被送出国，所以不该有的心思都收起来。你耳明白。找几个靠谱的人，把陆一川给做了。可老爷之前不是说过放过少爷吗？敢抢老子的女人，还想活？来。太香了，老爷找我来有什么事吗？我想请你陪我跳支舞。你要是不去救他，你根本就不会受伤。这一切都是那个贱人的错。我警告你，别动他。你竟然为了他对我动手，你对我真的一点感情都没有吗？我等着。
之舞，已经等很久了。只有你，才能够让我找到当年遇到公舞的感觉。那不知是谁有心和老爷共舞呢？是一个。我终究没有福气得到的人，我已经失去他一次了。这一次，我不能再失去你了。所以，族长的人都得死。糟了，陆鼎是在拖延时间，陆一川有危险。我得不到我爱的人，你也别想得到。有些事情，有一就有二。你以为他还能活得过今天吗？老爷，我想歇会儿。时间怕是已经来不及了，别白跑一趟。妮儿只是不经常跳舞，有点累了而已。你去洗着吧。水要稳，开枪花独冬秋雨，在月光下，傻眼别离。思你我的命运，在分别后，爱化作一捧灰烬。刻骨的感情散落一地，历经宿命的无尽风雨。春来秋去，试图忘记，可你的身影我挥之不去。我想你，还好你没事。偏偏却多心伤的涟漪，眼泪重温回忆，我总该是救你，能感应这份秘密。我想你，如纸上风呼起。偏偏去过半生的孤寂，惊鸿我一生的你，怎轻易忘
刻骨的感情散落一地，历经宿命的无尽风雨，春来秋去，试图忘记，可你的声音我挥之不去。我想你，李怀松，你知不知道？我差点以为自己真的失去你了。而此来的路上，我满脑子都在想，我还以为你真。我该怎么办？我想不到。如果你真的……还好，还好。你不是一直想杀我吗？只要你好好的，只要你活着，只要你醒过来。什么时候都能杀我？一片去过半生的无尽，惊鸿我一生。我爱你，再见。一川，阿莫姐，没事了，没事了。一川，一川，你不要走。我在，没事了，莫姐，没事了。有亲自来。了。一川哥哥，你终于回来了。陆小姐，我警告过你，别碰他。这是你第一次用枪指着我，你要杀了我吗？那他也会死，毕竟你一枪杀不了两个人。你先把枪放下，有什么事我们慢慢聊。我不放，我放下枪，你就不会听我说话了。你想要什么？我想要什么？你不知道吗？我爱你，我把我所有的爱都给了你。我百般对你好，可是你就是不愿意跟我结婚，为什么？你可以恨我，我不恨你，我没有办法恨你，我只能恨他。这一切都是因他而起，陆一川。我好不容易才抓到你的把柄，你放心，我不会轻易杀了他的。我要用他的命跟你做个交易。什么交易？得不到你的心，那我就要你的人。我要你答应跟我结婚，不然。你知道会发生什么？小青，胡闹，把枪放下！我不放！你，爹，凭什么你可以雇杀手杀一川哥哥，我就要跟苏可念心软？别动！你们一个两个都拿他当宝贝，可是在我眼里，他死不足惜。陆一川，你知道我没什么耐心。我数三个数，你如果不答应，我就杀了他。三、二，一川，我答应。
真的。但是我有个条件。什么条件？订婚的事情，我自己告诉他。你来啦！今晚风大，先披上。昨天陆鼎一直拉着我拖延时间，我根本没机会给你报喜，还好你没事。陆鼎这么多年培养的杀手，都不是泛泛之辈。你一个人就可以把他们搞定了，你真厉害。你知道吗？昨天我一个人的时候，本来心里特别害怕，但是我一想到要去找你，我就一点都不害怕了。还有那把枪，我拿那把枪的时候，心里面想的都是你跟我说的话，然后我就一下把那个杀手干掉了。当你站在门口的时候。我感觉所有危机都解除了，我的全世界就只有你一个人。我要和陆小千。你要跟陆小千？怎么？你说话呀！我要和陆小千订婚。你为什么要跟他订婚？你喜欢他吗？你爱他吗？你干嘛呀，陆一川？陆一川，你干嘛？你放我下来！你放我下来！陆一川，陆一川，陆一川，你帮我！送他走。是，少爷。陆一川，陆一川，张凯，顾小姐。陆一川，他是真心想要跟陆小千结婚的吗？他喜欢陆小千吗？那他现在什么意思？他都要和陆小千结婚了，还对我这么好，来招惹我，让我误会。他这样三心二意、朝秦暮楚，在感情上拖拖拉拉、藕断丝连，他也不是什么好男人。算了，你走吧。他陆一川就没有心。少爷做了那么多事情，都是为了你，你一点都没有感觉到吧？为了我？怎么可能呢？他是为了和陆小千结婚，他是为了陆家的财产。顾小姐，你的良心是被狗吃了吗？当时你晕了，陆小千两把枪顶在你头上，少爷那是不得已才会答应订婚的。我有多久没有在你的故事占有？孤单赌注缺口，怕某个片段遗漏。也要借朋友的口，送出久违的问候。一川，你别走，我知道你都是为了我，是我误会你了。偷偷在你个想你的时候，偷偷被顽固的回忆左右。我有多想自由，就有多少困扰。
，明明说着放手，又不肯罢休。偷偷在玫瑰想你的时候，偷偷想念念不忘的借口。你不说温柔，就不能放手。谢谢你又救了我一次，但我不能确保每一次都能救到你。一川，你能不能不要事事都瞒着我？这样我只会更加误会。明明说着放手又不肯罢休，偷偷在每个想你的时候，偷偷就念念不忘的借口。我宁愿你恨我，也不想让你陷入危险。但是你有没有为我考虑过？你知道我有多担心你吗？你不想让我陷入危险，我也不想让你受到一丝丝伤害，你明白吗？哎，熬夜都熬出幻觉了，不能这样了，回去睡觉。陆婷真的很危险，所以，所以我姐姐的死跟陆婷有关。我姐姐是不是陆婷杀的？你会死的，我不想你跟你姐姐一样。但是，但是我姐姐的事情我必须要调查清楚。你想要查的事，我会去查。等全部查清楚以后。我再来告诉你，但在此之前，你要帮我保护好自己，别让我担心了。嗯、我怀疑你姐姐是因为知道了陆婷的秘密，才被灭的坑，但这只是推测，没有证据。线索可能在阁楼里，明天订婚宴，我会趁乱上去看看。你别着急。好。啊<音>阁楼里到底有什么？你到底要干嘛？不都说好了，别着急，等我查吗？我不想只有你一个人在努力，我也可以帮到你的。小姐在里面吗？小姐好像在换衣服。先先我打扰她。啊。上阁楼得有玉牌，只有二姨娘才能上去。只有你好好的，我才能放手去做。他已经对我起了杀心，这玉牌是没有那么容易能骗到的。下次一起。小倩在这儿，那化妆间的是谁？我们不要在这儿逗留太久，他们会起疑心的。我先离开。老爷，爹，快给老爷拿药。爹，你没事吧？爸爸，爸爸，放开我！小
小孩子不要看这些。最近死人越来越多了，时间紧迫，不能再等了。我们之前试了那么多办法，试了那么多人都没能靠近阁楼。只要玉牌到了顾小姐手里，我们就能上阁楼了。谁也不能让他以身犯险，剩下的我自己来。不要找他了如果开门的是二姨太，你就完了在衣柜里吧。二姨太，商会新到了一批衣服，您快去试试吧。好啊。我找到他上次在汤里下的药了。找这个做什么？我把这个交给陆鼎，就可以把二姨太赶走。我拿刀玉牌就可以上阁楼，找到杀死姐姐的真凶了。陆鼎在乎的只有商会，他不会因为这个毒药就赶走二姨娘的。那你告诉我，我应该怎么办？<咳>爹。老爷，你怎么在这儿？这会儿不应该在商会吗？一川他是来商量他和小千婚礼事宜的。这段时间正是商会忙的时候，怎么婚礼筹备的事情
，交给你三姨娘，你不放心吗？我一直很相信三姨娘。上回还有事，我先走了。你对易川的事情很关心啊？我们都是一家人啊，我当然关心他了。你明白我说的是哪方面的关系？老爷不会是怀疑念儿做了一些对不住您的事情吧？你多疑了，你可是我心里面最在意的人。所以千万不要让我失望啊！念儿一定不会辜负老爷的。<笑>气死我了！居然全部都是给那个贱人的衣服。他苏可念的算什么呀？之前老爷给您买的衣服，那才叫一个房间都塞不下呢。必须得让苏可念离开陆家。不然我的位置就不稳了。老爷这么疼这个三姨太，他又会讲洋人的话，之后老爷会不会让他掌管上回？我是绝对不会让这样的事情发生的，得要想个办法。让老爷把他赶出去。之前打扫卫生的灰姨，就是因为捡到了商会的本子，啊，就再也没有见过他了。本子？你说账本？嗯。没想到，留着你这个小脑袋瓜子，也是有用得着的时候啊！啊、嗯，把他放到三姨太的房间里去。二姨太，小春只是普普通通的下人，求二姨太放过。小春呀、啊，你赶紧起来，你跪着干嘛？你是不是忘记家里面有几个弟弟，几个妹妹了？我可以放过你，那我就不会放过他们。见识。跪下！不知道我做错了什么事情，让姐姐这么生气。你偷了账本，现在还想抵赖？我根本不知道什么账本。念儿，你今天是不是去过阁楼？我没有上过阁楼。你撒谎！订婚宴那天，你就鬼鬼祟祟，这大家都是看见的。你有没有偷偷上过阁楼？只有你自己知道。上阁楼需要玉牌，这是姐姐你自己说的。哼，我没有玉牌，怎么上阁楼啊？谁知道你有没有用什么偷鸡摸狗的办法？骗过守卫，然后上去。姐姐
，你没有证据，就用这种方法污蔑我是吗？哼，你死到临头了，你还嘴硬？以川，你怎么看？如果是三姨娘偷的账本，那应该还在她那儿。嗯，找找看就知道了。一川说的对，找找就知道了。要是找到了，就把这个贱人赶出陆家。我们陆家不需要这样的人。我现在要找的是账本，不是讨论要不要把苏可念赶出陆家。老爷，账本找到了，确实在三姨太房间。老爷，这是有人污蔑我的，肯定是别人把这个账本放到念儿房间的。你说污蔑就是污蔑呀！现在人证物证都在。三姨娘，如果你现在诚心认错，爹还能放过你。念儿，我再问你最后一次，你上阁楼。到底是为了什么？之前我是不服，为什么？我明明也是老爷您的人，凭什么只有姐姐能上阁楼，而我不能？姐姐跟我说，是因为老爷你只把我当外人，是我不配。本来我是不相信的，可是现在我没有办法不信。老爷，阁楼外面有人守着，你应该很清楚，我不可能进得去。但是你现在真的怀疑我？好，就当我这段时间自作多情了。您说我上阁楼就上阁楼了，说我拿账本就拿账本。你想怎么处置就怎么处置吧，老爷，他这是在装可怜，你别被他骗了。账本是空的，好好看看，老爷。这是二姨太让我放在三姨太房间里的账本，还有一封是告发商会的信。小春，你居然敢背叛我！二姨太，陆家对我有恩，我不能让你毁了陆家。你解释解释，老爷。我承认账本是我拿的，但是我没写过什么告密信，我没写过。<笑>来啊！把二姨太所有的东西扔出陆家。老爷，今天我要休了他。老爷，我求你看在我们这么多年夫妻的情分上，我求你饶了我。若不是念在夫妻多年的情分，我就杀了你。把玉牌交给我，我的等待是有限度的。快啊！我求你，我我求你，我求你看在我这么多年为商会码头操心的份上，我求你饶了我，饶了我！你不要我。都是。
欢你，我杀了你！我，把地擦干净。你到时候就引导二姨娘陷害三姨娘偷掌门，剩下的事情就不用管了。少爷放心，那天要不是你和三姨太出口阻止，小春的命早就没了。怎么了？还在生气呢？对不起，今天是我不对，不应该怀疑你。你根本一直就是在骗我，平时嘴上说的好听，其实心里一直把聂儿当外人。你就是不相信聂儿。我从来就没有不相信你，只是想着怕你太辛苦了。你看，这是商会的玉牌。现在就交给你。真的不会再怀疑我？当然。那好吧，再信你一次。行，那你早点休息，我先去忙点事情。我来帮你。还好伤的不是太深，你忍忍。怎么了？拿到玉牌可以上阁楼，应该高兴才对啊！我们又不高兴啊！说谎？没有。是不是怕了？即使陆定所有的反应。都在我们的设计里，但他直接对二姨娘开枪，却在我们意料之外。他今天能直接对二姨娘动手，也不会对你手软。我没办法确定，每一次我都能唬住你。你想让我放弃？我已经走到这一步了，就算前面再危险，我也回不了头了。我怕你后悔。我不会后悔的，你也不要再推开我了，好吗？好。哦。甜。有些朋友的口，送出久违的问候。每个酩酊的午后，独自对空气叙旧。偷偷在你的想你的时候，偷偷被忘过。哥，怎么样？事办成了吗？我带着兄弟们足足守了一天，连只苍蝇都没有。
，但是我这么说，就是没办成。<笑>好吧，你回去歇着吧。这事儿啊，压根儿我也没有指望你能够办成。哥，虽然人我没有抓到，但是我发现一件事儿。什么事儿？是关于苏锦。喝茶，不用了，喝不下去。哥，最近商会不太安定，这家里嘛也不安全，你自己多注意。我就先走了。行，注意安全。最近呢，码头出了点事情，这段时间，商会你就不要过来了。是，念儿都听老爷的。这个苏可念到底是谁呀、啊？他来陆家，到底有什么目的呀、啊？陆二爷。哎哎就是因为有你们这群饭桶，一天到晚咋咋呼呼的，我才办不好事情。哎，这样，你去调查一下三姨太的底细。是。哎，等一下，记住，千万别让我哥知道你在调查三姨太。是。等一下，还有，别让其他人知道，是我让你去调查三姨太的。是，哎，等一下，啊，去吧。是看我，你要干嘛？来不及了，赶紧走！这么着急让我走，陆一川，你是害怕我留下来会知道当年的真相？小叔在查你，你苏可念的身份用不了多久了，等到身份暴露，就再没机会走了。我已经安排好了，陆林他们不会找到你。不行，我不能走。我要是走的话，之前所有努力都白费了。曼青，曼青，你没事吧？顾曼青，我看看，顾曼熙的妹妹，你没事吧？你手怎么受伤了？我没事，你赶紧走。没事，什么没事？陆亦川，你受伤了，你知不知道？亦川不能再跟他纠缠在一起了，太危险了。跟我回去上药。走啊，走，走。哎，快点！不对呀、啊，我为什么要躲呀？躲的不应该是他们吗？一川哥哥，我回来了，你有没有想我？他手受伤了，你先别碰他。怎么又受伤了？你专克我一川哥哥的吧？他跟你在一块儿总没好事。是我自己受的伤，跟他没关系。丧心！你说什么？
，你今天也吓着了，就别到处乱跑了，早点回去休息吧。但你的伤，三姨娘不用担心，一川哥哥的伤我会替他守。用不着，你离陆一川远一点。一川，小叔，你赶紧跟那个三姨太撇清关系，别再跟他走太近了。怎么了？是发现什么了吗？当年这里死的那个舞女叫顾曼熙，那个苏可念的真名是不是叫顾曼清？她是顾曼熙的妹妹，她肯定以为。是你杀了他姐姐，所以才来接近你，想要找机会报仇。我是看着你长大的，你从小就单纯，被他骗了还不知道，也正常。你今天千万别去见他，这件事儿我会处理的。李川。你是我们陆家的接班人，千万不要为了一个女人去犯傻，明白吗？陆二爷，你怎么在这儿？你根本就不是苏可念。而是死掉的顾曼熙的妹妹顾曼清，你费尽心机来我们陆家，是为了给你姐姐报仇吧？我不知道你在说什么。还装？不知道？我这把枪的子弹穿过你脑袋的时候，你还能不能装下去？啊！李川，你竟然对我开枪！我不能让你伤害他。我可是你叔叔，那你也不能对我开枪。我今天非杀他不可！小叔，你放了他。你清醒一点，李川，他是来杀你的。别来不！是杨儿派来的杀手，你们快走，我掩护你们。小叔。你小心，快走！对，你先下船，我去帮小叔。走，快走小叔，小叔，李川，小孩子，不要看这些。爸爸，爸爸，小孩子，不要看这些。啊，满强。一川没有杀你姐姐，不要误会他。小苏，小苏，苏一川，你中枪了。我们先走。一川，你没事吧？一川，我
我知道你很难过，没事都过去了。没事，都过去了你醒醒！你别吓我。落花独冬秋，怎么这么烫？在月光下，山烟别离。思你我的命运，在分别后，爱化作一捧灰烬。一川。一川河边水一川。我不怕，我不怕。你是我唯一的依靠。我不怕，我不怕。天空里飘着一束光，你是我唯一的依我想你如纸上风呼起，偏偏吹过半生的孤寂，惊鸿我一生的你，怎轻易忘记？你醒了，一晚上了，终于退烧了。恨你一听，恨恋几时光群桥，拥抱昨日的洞庭，夜空的星际了安静。青烟不烂，梦还是的约定，不及你我的相遇，我该怎么用心力气？追逐深蓝色的幻影，掠过晴空万里，是被爱的注定。爱在死后清醒，抬手云端可及，有段距离叫梦里。啊,啊,啊！选择向海的反方向飞去。啊啊啊！温、啊、情、啊、在我爱你后就背离。黑夜边缘交换几句，别人不仅是你，海岸线轻抚着沉寂。起风之下，三月雾里，雾散露出我爱你。轻抚着沉寂，西风之下，苍云雾里，雾散露出我爱你。
，叶川，怎么了？有没有看到你小叔？小叔，没见着。我见到他的时候，让他去找您，没有看到。行，你先去忙吧。好二爷的遗体已经收好了。好，雇佣的洋人杀手怎么处置？少了白脏，爹。发生什么事了？你小叔没了，是洋人干的。他已经骑在我们头上很多次了，以后再也不能让他们骑在我们头上。打开看看。码头的生意，一个月以后，洋人会找我们签约，你拖住他，我计划一下，给你行数报酬。待会我们分头行动，你在这边盯着史密斯手下的动静，我盯着他们签约交钱。楼顶在码头点着火，记住，机会只有这一次，万一这次失手了，就没有下一次了。好，曼青，怎么了？让我帮一下。你一定要小心，要保护好自己。好了，陆顶马上就要来了。再抱一下。好了。妮儿，老爷，手上拿的什么、啊？我给你挑了一个领带夹，幸亏你还没走。既然是给我挑的，还愣着干嘛？给我戴上好看吗？嗯，好看。走，哎，快点，快，快，快点了。马林，跟上，快点，磨磨唧唧的，快，往里走。
。终止交易。老爷出事了。什么？老爷出事了！这是我爹吗？我爹这是怎么了？有人在河边发现了老爷。怎么会这样啊？史密斯先生。爹，这是要去哪儿啊？既然陆鼎死了。这交易自然也要终止。你杀死了我小叔，现在又杀死了陆鼎，我都不知道你们在说什么。杀了陆鼎，我的生意也做不成。我为什么要杀他？苏可念，这个玉佩不是在你这儿吗？为什么会在我爹手里？这个玉牌早就不见了，我跟老爷说过这个事情的，为什么会在这儿？既然是你们家里的事，我不方便留在这儿，先告辞了。苏可念，一定是你，一定是你杀死我爹的！我一定要陆小你先冷静下来。陪葬，我一定要。扑下去休息。你放开我！去拦住他呀，满清，愣着干什么？错过这个时机，我们没有更好的机会抓住他了。没事，我们可以让史密斯交易继续。陆小姐来找过我，你们陆家到底谁说了算？三姨娘之前一直帮我爹打理阁楼的生意。让他当会长也合情合理。嗯，那可要问过陆小姐。那易川呢？他可是陆家的少爷。据我所知，陆少爷只是一个养子，在法律上根本不能继承陆鼎的商会。他跟陆小姐也还未成婚。嗯。那么，我一会儿有事，就不陪了从商会回来，就一直在这儿，饭也不吃，想干嘛？你吃吧，我是真的没胃口。这是我亲手做的面，你尝尝怎么了？嘴都麻了。这是有这么辣吗？我看看，现在。好点呗，你尽快尝尝，面坨了就不好吃了。
，商会的事你先别管了，有我呢，好好休息。你也小心点。哎呀，感谢几位说博到场，以后商会的事就有了大家支持了。今天给顶爷办丧，我没心思跟你们谈论这些问题。苏可念，你这个贱人，你没资格站在我爹灵前。你发什么疯啊，小琴？你怎么能在你爹的灵前这么跟你三姨娘说话呢？杀死我爹的凶手就是他。什么？你误会了，他不是。一川，一川，一川哥哥累了，送他下去休息。陆小千，你要干什么？把证人带上来。阿福，你把你那天看到的一五一十都说出来。那天，我正在厨房里面干活。然后我亲眼看到三姨太在老爷的杯子里面下毒了。我爹死时面部发胀，死因也证实了，是中毒而非溺水。所以，真正的杀人凶手是你。我那天没有去过厨房，你爹也不是我杀的。证据呢？你怎么证明你那天没去过厨房？把这个女人给我关起来！明天出殡，给我爹陪葬！放开我！放开我张凯，你去查一下阿福。是，少爷。我真的没有说谎，我是被冤枉的，我是被冤枉的。有没有说谎的，都不重要。我我我说谎了，我说，我全都说，求求你别杀我，求求你别杀我。你挺幸运，这颗子弹刚好卡壳了，明天看你表现。<笑>少爷，下次你得给我保重点啊！辛苦了，张凯，我想加入组织，欢迎你，一春同志。我一直有个疑惑。为什么我们不能将他们执行灭顶？我们有枪，有人手。一川，我们跟他们是不一样的。组织做事情是要讲证据的，在这个黑暗的时代，这是我们一直以来的坚守。只要你死了，一川哥哥的心就会到我这儿。埋了他，慢着。阿福，还有话和大家说。阿福，你怎么会在这儿？昨天的话是是,是我被收买了再说的。你告诉大家，你有没有看清楚？三姨太下毒。是是是是是,是。阿福。有些话你想清楚了再说。是不是有人收买了你？收买了陆小千，你在干嘛
了吗？现在死无对证了，苏可念就是杀人凶手。把他给我埋了！不能埋。我说不能埋。奶奶，您怎么来了？他怀着鼎儿的种，不能埋。以后陆家的家产还要留给肚子里的孩子呢。肚子里的孩子，赶紧给我把他扶出来！我现在可以名正言顺的继承商会了，嗯，这样我们就可以重启码头的生意了。是。你今天说话怎么一个字一个字的往外蹦啊？我继承商会，你不高兴吗？没有。那你什么意思啊？我担心你，你怀孕为什么不告诉我？为什么选择单枪匹马对付卢小倩？如果奶奶没有及时赶到，你就死了。明明是关心人，却要板着一张脸，装出一副教训人的样子，这么吓人！我要是不板着脸，事情可就大了。我也是怕你担心我嘛。当时叔伯们都在场，如果有确凿的证据的话，他们就可以名正言顺的把我救出去。谁知道陆小千这么疯，连人证都杀。还好，我提前去找了小春，让他请奶奶过来。而且，我也是刚刚才知道的，没有想故意瞒你的。行，你总有你的道理。哎呀，好了，你不要再生气了，下次不会了。下一个，嗯，答应我，没有下次了。我不希望你们出事。去约会吧。好。希望我和一川能永远在一起。希望能一直在曼青身边，保护她。
。万青，嗯，你许了什么愿？你猜对了，我就告诉你。是要一。好了，不要再问了，愿望说出来就不灵了。只要你开心，你开心，我就开心。一川，我现在真的很开心，有你在我身边陪我，保护我。我会一直陪着你，陪你看星星，看月亮，陪你一起白头。那你一定要说到做到，拉钩。拉钩。四处张望，躲着人群。月光清冷，肆意沉静。孤单身影如云的阴雨，寻着目光，轻轻抱着你。这世只要无法靠近，想念的声音侵蚀着身体。醉似梦生的你，与满雨那片海的恒鸣，和你一起红脸骑士光裙角，拥抱昨日的洞庭，夜空的星寂寥安静，惊艳过寒梦寒时的约定，不经你我的相遇，我该怎么用心力气追逐？深蓝色的反应，掠过晴空万里，是被爱的笃定。爱在死后清醒，抬手云端科技，有段距离叫梦里。啊啊啊！选择向爱的芬芳上飞去。啊啊啊！温情在我爱你后就背离。黑夜边缘，交换几句，面人不仅是你。深情付着沉寂，起风只是残余无力，雾散露出我爱你。有点烫。不烫啊，烫。药下好了吗？下了，我还亲眼看到少爷把糖水端走了。好，喝下两倍分量的堕胎药，就算是有神仙，也救不了他肚子里的孩子了。小春，小春，三姨太，三姨太，你没事吧？扶我下来。哦。三姨太，你流血了，我去给你叫医生。别叫医生。大小姐，我是商会的律师，今天来是给陆夫人签继承合同。我劝你不用等了，还是先回去吧。怎么了吗？他身体不舒服，应该是来不了了。哦，那我就先不打扰了。慢着。嗯、苏可念，你怎么下楼了？我们开始签约吧。哦，是。慢着，我不相信你是真的怀了孩子
。大小姐，既然你说你怀孕了，那你敢不敢当着大家的面，让大夫给你把把脉，看看你是不是真的怀孕了？凭什么逼三姨太把脉？这里有你说话的份吗？好，我接受大夫的把脉。请。好，三姨太。小姐，苏小姐确实是喜脉。什么？你搞清楚没有？她怎么可能是喜脉呢？真的是喜脉。把脉吗？你给我滚！你也滚！是谁报的警？我报的。我的丫鬟在陆小姐的房间里搜到了一些不明药物，劳烦警官查验。原来你早就知道了，就算被你拆穿了又如何？你又能拿我怎么样？商会命案的毒药。是谁报的警？我报的。我的丫鬟在陆小姐的房间里搜到了一些不明药物，劳烦警官查验。原来你早就知道了，就算被你拆穿了又如何？你又能拿我怎么样？这是商会命案的毒药。什么？我买的明明是堕胎药，怎么可能是毒药？姓苏的。你报复我！你居然敢坏药冤枉我！你，陆小姐，别再执迷不悟，一错再错了。一川哥哥，真的不是我做的，你相信我。这话，你去警局说吧。陆一川，你为什么要这么对我？这么多年，我对你的珍惜，你还不明白吗？陆小姐，还是麻烦。跟我们到警局走个过场，我自己会走。陆小姐，看看还需要些什么，我去给你拿。那个女人以为自己能掌握得了陆家，做她的美梦。您请吩咐。过来，我要举报商会的生意，我要看商会出事后，他还怎么坐得稳会长的位置。陆小姐三思啊，这虽然鼎爷的生意警局从不过问，但牵扯的可是小半个南城的利益啊。我陆小千得不到的东西，就算是毁了，也不能落在他的手里。更何况，这个事情还有苏可念那个女人背锅。对了，你让陆一川来保释我，这个破地方，本小姐待不下去。哼，是。嗯一川哥哥，你怎么把他带来了？想见陆一川啊？你给他找了这么多麻烦，他不会来见你的。你胡说！一川哥哥不会对我这么绝情的。怎么不可能？陆小千，你是忘了你都干过什么事了吗？是你，都是你。是你害得我家破人亡，是你害得一川哥哥讨厌我，都是你害的。陆小千，你真的很虚伪，我从来都没有伤害过你
，是你先派人绑架我。是你派人杀我。你还用我的性命威胁陆易川跟你结婚？我要用他的命跟你做个交易。什么交易？我要你答应跟我结婚，不然你知道会发生什么。陆小倩，你心狠手辣，自私自利，草菅人命，颠倒是非黑白。你和陆易川注定不是一路人，你还不明白吗？是你自己把他越推越远的，就算没有我，陆易川也一样不会跟你在一起。不是我吧？不是我干的。好，我给签名吧。张凯，别动！你们这是什么意思？没什么意思。如果史密斯先生愿意交出上下游的同伙，可能有生之年你还能回乡看看。你把他带下去，走走。嗯、爹，姐姐，我们替你报仇。等等，怎么了？你姐姐这个姿势，好像有点奇怪。我，我表呢？在我房间里，我现在回去拿。码头的黑双影还在暗地里进行。码头的生意不是停了吗？还有谁呢？张开，你印象中陆家还有谁抽烟？好像除了陆鼎，没有人抽烟了。怎么了？我记忆里。我父亲也不抽烟，不抽烟，那又怎么样？那就是说，我父亲的尸体上不可能有打火机。可是陆鼎说，这是我父亲的遗物，这不是在你爹尸体上找到的吗？在我爹尸体上找到的东西，不一定就是我爹的，也有可能是凶手的。毒杀我父亲的是陆鼎，他不可能自己中毒而死啊！而且有危险。燕儿。你没死，很意外是吗？史密斯
，一直想让人霸占我们码头的生意，还有人想要断我们陆家的活路。我只有出此下策，才能够让对方放松警惕。我知道，陆家这些天发生了很多事情。只要你愿意回到我身边，成为我的正房妻子，我可以既往不咎。恭喜顶爷续弦，祝愿顶爷与苏小姐白头偕老。恭喜顶爷，恭喜顶爷！感谢大家拨冗前来参加陆某人的婚礼。来不及了，我走不了了。在此呢，也恭祝各位前程似锦，今天一定要美美的吃好喝好。来，谢谢爷爷。<笑>小姐已经安顿好在医院了。码头那帮捣乱的人已经被我们全部抓了，只是他们的嘴太硬，严刑拷打都不敢动半个字。这些都不重要，埋伏都准备好了吗？准备好了。保证路一串，有来无回，插翅难飞。好，恭喜顶爷，恭喜顶爷，恭喜顶爷。诸位诸位，来，同喜同喜，来来来来来，一串，这是一个圈套，你拿着这个快走。阿秋，被陆鼎发现的话，他会杀了你的。你的枪声打掉了你最后的退路，我从来就没有退路。走啊！不是要走吗？你们能走出这个大门吗？啊！你早就安排人在家里埋伏了。我早就料定你会在意顾曼清，所以这个套就是为你下的。你居然连他都能拿来利用，为什么不能？所有人都能够拿来利用，偏偏为什么他不能？你不会以为我有多喜欢他，有多在乎他吧？在我眼中，他只不过是一个替代品而已。既然如此，你为什么非抓着他不放？就算只是个替代品，
，那也是我的，我一个人的，谁抢他，谁就得死。陆丁，你这个疯子，你害死了多少人？你看看你身边还有谁？你可曾有过一丝悔悟？当年顾满溪，是不是你杀的？不是。陆鼎勾结洋人，贩卖同胞，欲害我性命，以此留证。你不是爱着我姐姐吗？你为什么要杀她？你根本就不明白，我也不想杀她，这不能怪我。要怪只能怪你姐姐，是她偷了合同，而且想把事情给捅出去，一切的一切都是她自己咎由自取。嗯放开我！对不起，陆婷，你想干什么？是我没有看好你，让你找到了合同。<笑>当时心里有多痛苦，有多难过吗？还有你，你也是杀人凶手，枪是你开的，枪是顾曼熙自己开的。求求你，求求你帮帮我！这么多年来，我一直都忘不掉他，直到遇到你以后，我就决定再也不能让人把你从我身边抢走。即使从一开始我就知道你是顾曼清。
，我是百般的对你好，可你呢，偏偏选择了陆一川。所以呢，所以你今天连我也要杀了是吗？只要他乖乖束手就擒，我可以放过你。好，我答应你，你放了马青。李川，你在说什么？陆典他不会放过你，投降就是死、啊。没关系，只要你好好的，你赶紧走。不行，要走一起走。李川，李川不要，李川。董成。一川，一川，我是你爹，他是你姨娘，放在以前，你们是要被禁猪笼的。顾曼晴才不是什么姨娘，她是我的未婚妻，她从来都只是我的女人。我再问你一遍，她是谁的女人？我的。不要，不要！我求求你别打了，我求求你放了她，你让我做什么都行。马青，不要，不要！我当初是真的想过。要把整个商会交给你来继承，你想要什么我都能给你，可你呢，偏偏要跟老子抢女人，你就是一个白眼狼，跟你死去的爹一个德行，你不配替我爹，我爹当年是兄弟，你却杀了他，那个打火机就是你的，那是因为你不知道。你爹当年差点毁了整个商会，坚决反对卖猪仔的生意。可是你想过没有，这个生意我们不做，别人就会做，那结果不是一样吗？这件事不要再提了，反正我不会同意的。现在卖猪仔在南城已经是见怪不怪了。怎么说呢？就像是货物买卖，有人买我们就卖。该花钱打点的，我们就去打点。这些都是黑心钱。我们现在已经拥有了商会，你也当上副会长了，这些还不够吗？为什么要赚这种脏钱是我做的不对，我糊涂了，对不起，喝杯水。你这样说，只见外，我们是兄弟，不用这样。我会去举报南城各个人贩的据点，到时还需要商会出面帮忙。对不起了，兄弟，我没有告诉你，我们能够拿下商会的条件，就是答应帮洋人做卖猪仔的生意。如果我们断了洋人的财路，那就是将商会拱手让给别人，你知道吗？当时并不想杀你爹。
他当年可以不参与，但他不能去举报。他只想着自己去做一个好人，可是却从来没有想过商会那么多兄弟，他们也有家人，他们也要吃饭，也要活命。好几百号人，他从来就没有过过他们的死活。你这个满口神医道德、恶心虚伪的畜生，你做了那么多错事，你一定会不得好死。<笑>我养了你十几年，到最后却换来一句恶心的畜生！<笑>你太令我寒心了，苏丁，你不就是想要报复吗？我有我的命，换他的命，你放他走。<笑>不行，到了还这么郎情妾意啊！真是太让我感动了。<笑>既然如此，我就成全你们。不，不可以，曼青，不可以。这碗毒药，你们两个之间只能活一个，你是自己喝。还是喂给陆亦川，我再给你一次机会。这，亦川，亦川，亦川，亦川。一川，你时间不多了，有什么话快说。对不起算数，我答应你，我不杀他。<笑>我怎么可能饶过你们这对狗男女？要看着你们痛苦，看着你们挣扎，才能解我心头之恨。别着急啊，我等会儿就送。顾曼青下去，和你团聚。<笑>他们差不多快到了。他不好了，老爷，外面突然来了好多人。什么？拦住他们，快！是。原来你们一直在拖延时间，杀了他们，快，都别动。就是要等他拿到陆婷的犯罪证据之后，再将他抓住。这上面
就是陆铁，残害同胞，杀死顾曼熙的铁证。陆一川，你知道自己在做什么吗？你，你。当然清楚，我是在为我母亲的姐姐报仇，在还死去的父亲一个真相，在告慰小说的在天之良，在为那些被你残害的同胞讨一个公道。反倒是你听不清楚自己所要承担的后果。陆迪，我杀了你！慢着，不要杀我！陆曼清，是我错了，我不该杀你姐姐，是我错了，原谅我好不好？别杀我，别杀我！别脏了你的手，把他交给组织。对找来救他，医生，你没事吧？医生，医生，医生，我们去医院好不好？没关系，不用说我话。医生，别气，别气，你哭的样子。我更喜欢你拿刀追着我的样子。完全，我现在很痛苦，他答应我最后一个愿望了。我想你如纸上风骨气，偏偏却多心伤的脸。一川，一川，一川，你要干什么呀？一川，求求你能感应这分明。我想你不要一川，你干什么？求求我帮助你，姐姐，你也帮我一下。先生、小姐，需要买一袋麦芽糖吗？要，帮我拿一袋。嗯，捞着干什么？给钱。哦哦。小姐，您的麦芽糖，谢谢。刻骨的感情散落一地黑金的你也喜欢吃麦芽糖？嗯，你吃吗？我父亲刚去世的时候，我在河边遇到过一个小女孩，她也喜欢吃麦芽糖。你怎么了？我爸爸没了。我把我最喜欢的糖给你，你不要再哭了。谢谢。我小的时候也给过一个小男孩麦芽糖，他当时哭得可伤心了。眼泪重温回忆，我曾感谢求你，能感应这份秘密。我想你如纸上风呼起，偏偏吹过半生的孤寂，惊鸿我一生的你，怎轻易忘记事情都结束了，陆一川
对你最后的叮嘱是，希望你以后能好好的生活，赶紧离开南城。这不是结束，这是新时代的开始。他在哪里？你加入了共产党，就应该知道我们的规矩。他有可能在北平，也有可能在重庆。等他痊愈后，你们自然就能见面了。我不走了，我要替陆易川完成他没有完成的任务，我要留在南城，和他一起见证新时代的到来。和你一起。童年青时光群桥，拥抱昨日的宫廷，夜空的星际聊晚景。经验过繁忙海市的约定，不及你我的相遇，我该怎么用心力气？追逐深蓝色的繁宁，掠过晴空万里，是被爱的笃定。爱在死后清醒，抬手云端科技，有段距离叫梦里。啊,啊,啊！选择向海的反方向飞去。啊,啊,啊,啊！温情在我爱你后就背离。黑夜边缘丢过几句，别人不提是你。海岸线轻抚着沉寂，起风之下曾与雾里，雾散露出我爱。沉寂，西风之下，苍云。